हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज हम करते हैं इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर वन डेवलपमेंट का नेक्स्ट टॉपिक नेशनल डेवलपमेंट नेशनल डेवलपमेंट बच्चा लोग इट इज़ अ वेरी कॉम्प्रीहेंसिव टर्म कॉम्प्रीहेंसिव टर्म मींस इट इंक्लूड्स मोर थिंग्स लाइक इट इंक्लूड्स नॉट ओनली द डेवलपमेंट ऑफ अ सिंगल पर्सन बट डेवलपमेंट ऑफ होल कंट्री ठीक है जैसे कि हमने डेवलपमेंट की बात की थी कि डेवलपमेंट मीन्स ग्रोथ होती है ना किसी भी पर्सन की इंडिविजुअल की तो हम कह सकते हैं अगर वन पर्सन एक की जो ग्रोथ होगी वन पर्सन डेवलप करेगा तो नेचुरली उसकी फैमिली डेवलप करेगी फैमिली से सोसाइटी सोसाइटी से पर्टिकुलर सिटी सिटी से स्टेट एंड स्टेट से ओवरऑल नेशन की डेवलपमेंट होगी सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड इट इज़ अ कॉम्प्रीहेंसिव टर्म इट इंक्लूड्स इंक्रीज इन इनकम इंक्रीज इन एवरेज इनकम इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल इम्प्रूवमेंट इन देयर स्टेटस प्रोवाइडिंग मैनी सोशल फैसिलिटीज फॉर एग्जाम्पल सोशल फैसिलिटीज अमेनिटीज में क्या लेंगे आप मेडिकल फैसिलिटीज एजुकेशन फैसिलिटीज सोशल सर्विसेज एक्सेट्रा टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री सो दिस इज द नेशनल डेवलपमेंट टॉपिक आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल कि नेशनल डेवलपमेंट में ओवरऑल नेशन की डेवलपमेंट होती है और जो भी डेवलपमेंट फैसिलिटीज हैं वो सिर्फ एक पर्सन के लिए नहीं होती सभी सिटीजन्स के लिए होती हैं तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि हम डेवलपमेंट की तो बात कर रहे हैं बट हाउ डू वी नो कि कौन सी कंट्री जो है वो मोर डेवलप्ड है और कौन सी कम डेवलप्ड है अब इसके लिए अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो नो डाउट वी हैव टू टेक सम करेक्टरिस्टिक्स कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे तो नेशनल डेवलपमेंट का कंपैरिजन जो है डिफरेंट कंट्रीज का कंपैरिजन इसको समझने के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं आपके क्लासरूम की मान लीजिए आपके स्कूल में अनाउंसमेंट हुई है कि आपको एक ऑलराउंडर स्टूडेंट को अवॉर्ड देना है अब ऑलराउंडर की बात करिए तो हम किसी एक फैक्टर के अकॉर्डिंग तो किसी भी स्टूडेंट को सिलेक्ट नहीं कर लेंगे कि एक फैक्टर मान लीजिए कि वो बहुत स्टूडियस है बहुत अच्छे परसेंटेज लेता है तो इट मींस ऑलराउंडर है नहीं ना तो वो तो अनफेयर हो जाएगा तो ऑलराउंडर मींस कि हमें स्टडीज़ के साथ साथ उसके क्लास टेस्ट पीरियोडिक टेस्ट एग्जाम्स की परसेंटेज देखेंगे सभी स्टूडेंट्स के देन हम कंपेयर करेंगे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन है स्टूडेंट्स की या नहीं है एक्स्ट्रा करिकुलर में डांस डिबेट म्यूज़िक आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं देन आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ सॉरी एक्स्ट्रा करिकुलर के साथ साथ हम कुछ और फैक्टर्स को भी कंसिडर करेंगे जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी कि स्पोर्ट्स में उसकी कितनी पार्टिसिपेशन है स्टूडेंट्स की तो इन थ्री फैक्टर्स के भी हाफ पे मान लीजिए कि एक फैक्टर तो कंसीडर नहीं करेंगे तो एक से ज्यादा फैक्टर्स को कंसीडर करके आ, हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो ऑलराउंडर है उसी तरह अब यहां पे हम बात कर रहे हैं कंट्रीज की डेवलपमेंट की तो कंट्रीज की डेवलपमेंट की अगर बात हो रही है तो यूजली वी टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सन एंड कंपेयर दैम ऑन दीज करेक्टरिस्टिक्स वो कौन से करेक्टरिस्टिक्स लें सो कंट्रीज के कंपेरिजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो इनकम को कंसिडर किया गया है कि जो इनकम है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर और एट्रीब्यूट टू कंपेयर द डिफरेंट कंट्रीज तो क्या करेंगे टोटल इनकम कैसे फाइंड आउट करेंगे सो हम कह सकते हैं कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनके इनकम को टोटल कर लेंगे तो वी विल गेट द इनकम टोटल इनकम ऑफ द कंट्री राइट ये देखिए इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री यहाँ हम ये भी कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर ईयर इन अ पर्टिकुलर कंट्री तो वैल्यू को ऐड करके भी हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगी टोटल इनकम आ जाएगी अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या नेशनल इनकम को कंसिडर करना फेयर uh, होगा क्योंकि अगर हम नेशनल इनकम को कंसिडर करते हैं हो सकता है कि कुछ कंट्री साइज में बड़ी हैं कुछ छोटी हैं किसी में पॉपुलेशन ज़्यादा है किसी में पॉपुलेशन कम है तो फिर टोटल इनकम तो फेयर मेथड नहीं रहेगा सेकंड हम टोटल अगर हम इनकम कर रहे हैं तो हमें किसी एक पर्सन की इंडिविजुअल इनकम के बारे में तो नहीं पता चलेगा कि कंट्रीज में रिच uh, कितने हैं पुअर पर्सन कितने हैं इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो नेशनल इनकम है इट इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट फैक्टर टू कंपेयर द डिफरेंट कंट्रीज तो अगर नेशनल इनकम नहीं है तो फिर और क्या हो सकता है तो फिर हो सकता है एवरेज इनकम अगर हम एवरेज इनकम को कंसीडर करें अब एवरेज इनकम क्या है एवरेज इनकम मींस कि वन पर्सन की किसी कंट्री में एक पर्सन की अप्रॉक्सीमेट इनकम कितनी होगी और इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे वेरी सिंपल 
टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री तो हमारे पास एवरेज इनकम आ जाएगी एवरेज इनकम को हम और क्या कहते हैं पर कैपिटा इनकम सो पर कैपिटा इनकम इज द अनदर नेम ऑफ एवरेज इनकम एवरेज इनकम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक तो इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से कवर करना है कि हाउ डू वी कैलकुलेट द एवरेज इनकम वॉट इज़ द अदर नेम ऑफ एवरेज इनकम एंड एक देखो नेक्स्ट आपको वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट गिवन है 2016 की अब वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है और इसको कौन पब्लिश करता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक और ये रिपोर्ट डिफरेंट कंट्रीज़ को कंपेयर करती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम अब इसमें 2016 का डेटा बताया गया है कि जिन कंट्रीज़ की इनकम यू डॉलर ट्वेल्व पर एन है दे आर कॉल्ड रिच कंट्रीज और जिन कंट्रीज की इनकम यूएस डॉलर 1005 या फिर उससे कम है तो दे आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज बट इंडिया जो है वो किस कैटेगरी में आता है इंडिया फॉल्स इन लो मिडल इनकम कंट्रीज क्वेश्चन हेयर व्हाई व्हाई बिकॉज इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है 2016 के अकॉर्डिंग इट वॉज यू एस डॉलर वन पर एन तो दैट्स वाई इंडिया फॉल्स अंडर मिडल इनकम कंट्रीज तो ये था हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स का टॉपिक प्लस हमने एवरेज इनकम के बारे में बात की है अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में ये अराइज होता है कि क्या एवरेज इनकम इज द अप्रोप्रिएट मेथड इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी समझते हैं देखिए आपके बुक में एवरेज इनकम को क्लियर करने के लिए टेबल 1.2 पॉइंट टू गिवन है कंपेरिजन ऑफ टू कंट्रीज इसमें कंट्री ए एंड कंट्री बी के बारे में बताया गया अब कंट्री ए में कुछ पर्सनस की इनकम दी गई है कंट्री बी में कुछ पर्सनस की इनकम दी गई है अगर हम इन दोनों कंट्रीज की सेपरेटली कंट्री ए का टोटल करते हैं तो फिफ्टी थाउजेंड आता है कंट्री बी की टोटल इनकम करते हैं तो वो भी फिफ्टी थाउजेंड आता है अगर हम एवरेज फाइंड आउट करेंगे तो फिफ्टी थाउजेंड होगी टोटल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन तो यहाँ फाइव पर्सन हैं तो हम फाइव से डिवाइड कर देंगे टोटल इनकम डिवाइडेड बाई फाइव फिफ्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाई फाइव तो टेन थाउजेंड आ रहा है अब टेन थाउजेंड जो है वो आ रही है कंट्री ए की और कंट्री बी की भी एवरेज इनकम अब अगर आप टेबल को ध्यान से देखो तो कंट्री ए में तो ऑलमोस्ट टेन थाउजेंड के नियर बाय है सबकी इनकम बट कंट्री बी में टेन थाउजेंड के नियर बाय नहीं है फोर पर्सन की ये इनकम शो हो रही है फाइव हंड्रेड तो एवरेज इनकम बताता है कि वैसे पर पर्सन की इनकम है टेन थाउजेंड बट यहाँ पे तो इनकम शो हो रही है फाइव हंड्रेड तो मीन्स एवरेज इनकम जो है वो जो क्लैरिटी है पर पर्सन इनकम की वो तो नहीं शो कर रहा सो हेयर वी कैन से दिस इज़ अ लिमिटेशन ऑफ एवरेज इनकम और बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि इट्स हाइड द डिस्पैरिटीज हाइड द हाइड मीन्स छुपाना डिस्पैरिटीज मीन्स इन तो ये इन को छुपाता है बताता ही नहीं है क्लियर ही नहीं करता है राइट सो इट डजेंट टेल अस हाउ द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल अब इसके साथ साथ एवरेज इनकम की कुछ और भी लिमिटेशन हैं और बहुत बार एग्जाम में लिमिटेशन पूछी जाती हैं अब एवरेज इनकम की अगर हम लिमिटेशन की बात कर ही रहे हैं तो और क्या लिमिटेशन हो सकती है एवरेज इनकम की एवरेज इनकम जो है इट टेक्स ओनली द इकनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है ना सिर्फ इसने ये बता दिया कि पर पर्सन इनकम इतनी है बट एक्चुअल वो भी नहीं क्लियर किया एंड इट इग्नोर्स द सोशल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इसमें हम uh, जो नॉन मटीरियलिस्टिक थिंग्स हैं उसको तो शो ही नहीं कर रहा कि पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है एजुकेशन फैसिलिटीज मेडिकल फैसिलिटीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो कुछ किसी भी चीज़ को कंसिडर नहीं किया गया एवरेज इनकम मेथड में सो दैट्स वाई वी कैन से दैट एवरेज इनकम इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट मेथड टू कंपेयर द डिफरेंट कंट्रीज तो एवरेज इनकम की लिमिटेशंस आपने बहुत अच्छे से करनी है इसका मीनिंग भी बहुत अच्छे से करके जाना है एंड हाउ टू कैलकुलेट दी एवरेज इनकम नीचे देखो आपको पिक्चर दी हुई कंट्री विद नो रिच एंड नो पुअर जहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ कोई भी रिच कोई भी पुअर नहीं है तो वहाँ पे रिसोर्सेज जो है वो इक्वली यूज़ किए जा रहे हैं सभी पर्सनस के थ्रू और जहाँ पे कंट्री विद रिच एंड पुअर है ये पिक्चर में देखो आपको भी दिखा रहे हैं कि जो रिच है वो उसके पास तो बहुत रिसोर्सेज है और बड़े आराम से बहुत लग्जूरियस लाइफ को स्पेंड कर रहा है और जो पुअर है उनके पास रिसोर्सेज कम है और कैसे वो बड़ी मुश्किल से कम रिसोर्सेज में अपना गुजारा कर रहे हैं तो इसी के साथ हमारा एवरेज इनकम का टॉपिक क्लियर होता है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में